स्क्रीन देखा जाता है तो है ना जी भाई अच्छा हम राजे तो स्टीयर शंपर के पौर भर की तो स्टीयर शंपर के किचु भूमि का कथा एक तो हम राजे देख भर की ठीक है सर स्टीयर मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑलमोस्ट ऑल द बिल्डिंग्स ठीक है सर मैंने बहुत मैंने एक तो जो भी बिल्डिंग है मैंने जो भी एक हाईराइज बिल्डिंग है बा मधे टिपिकल जो भी मोर देन टू और थ्री मैंने फ्लोर्स जो भी था के मैंने तीन तला बा ये रकम तार बेशी ये रकम था क्ले इशारे में तो दो तला दो तला बा तार बेशी आती है तो वाले अवश्य हमारे की स्टेयर प्रोवाइड करता है तो ये टा हमारे एक टा कंपोज़सरी एलिमेंट आती है हमारे बिल्डिंग है आर हाईराइज बिल्डिंग के क्षेत्र तो हमारे स्टेयरे पाशा पेशी तो हमारे एलिफेटर बा हमारे जितना लिफ्ट कोली ये तो प्रोवाइड कराई है तो हमारा जो है तो स्टेयरे थक बो स्टेयरे होते हैं तीन टा कंपोनेंट निये होते हैं हमारे मने स्टेयर गोठी तो आरके शेड होते हैं राइजर ट्रेड � तो ये रकम ये टा राइजर हाइट टा राइजर और ये टा होते हैं हॉरिजॉन्टल जे डिस्टेंस जे टा हमारे था के स्टेप पे ए ए एक टा अंशों के हमारा स्टेप बोली ये टा भार्टिकल जे पोर्शन ये टा के हमारा बोलते हैं राइजर और जे टा हमारे हॉरिजॉन्टल पोर्शन ये ट्रेड बोलते हैं और लैंडिंग जे टा ये टा होते ह तो एक है ना एक दूसरा पोर्शन होता है लैंडिंग ठीक है सही टा ऐ टा और ऐ टा और ऐ टा क्या हम लोग बोलते हैं सी इंक्लाइन स्लाब ठीक है सर ये टा इंक्लाइन पोर्शन है की तो हॉरिजॉन्टल जब मैं मतलब स्लाब ये पोर्शन टा क्या हम लोग लैंडिंग बोले शायद ना और राइजर ट्रेड ऐ टा होता है हमारे ये इ अच्छा एर पड़े हमरा स्टीयर मास्ट भी प्रोवाइडेड इटा तो बोल लाम जब पत्तक टा बिल्डिंग ही थक बे द राइजर इज द वार्टिकल डिस्टेंस इटा बोल सी ट्रेड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द स्टीयर इटा बोल सी अर्की अच्छा एक है ने माने इमली तो एक टा टिपिकल स्टीयर एर फिगर दावा आह ये भार्टिकल ये टाके राइजर राइजर बोलते सी एक है ने जेटा एक टू मने मने जे कॉर्नर टा से ये टाके नोजिंग बोले ये गुलाब खूब एक टाइम इम्पोर्टेन्ट ना फॉर आमदे जो दी डिजाइनर जोनो खूब इम्पोर्टेन्ट ना तो अबे भाई बा बा उन्ना नो क्षेत्रे देखा जाए जे काजियाशेयर ये टाके बोल सिन नोएल ये टाके ऊपर एक टाके कैपर मतो था के ये टाके नोएल कैप बोले आर ये टाके तो हैंडरेल ये टाके शब्द जानी आर एक लो हैंडरेल है नीचे आवर किस्सू मैंने आमदे बार था के एक लो के आम्रा बोली होते हैं बैलेस बैलेस्टर के आर ये जे टोटल जे टाके आमदे ये टाके म अर्जातों के लोग राइजर थक बे तो तो कुल जोखफल हो बे हमारे रोच्छे राइज रहेगी दूसरे वर्ष एक बजन तो जी भाई अच्छा कुनो जाएगी कथा ना हमारे कथा ना जो ना पूछा के लिए एक तो काइंडली मैंने बोल ले भालो हो बे हमारे जोन में ठीक है सर एक बार हम रास्ते से मैंने डिजाइन रिलेटेड जो लोग प्रोफ इधर भी तो ढूँके जाते हैं अर्की एक लोग ऐमनी तो ये भूमि का कथा बोल ला मामरा इसे नॉर्मल डाइमेंशन ऑफ राइज एंड रान ठीक है सर हम राज्य डर राइज के बंग रान देख लाम ये इटा अशुल्य किसो इम्पेरिकल फॉर्मूला है सर इटा के इम्पेरिकल बोलते सी कारण जे इटा कुनो मैथमेटिकल रूल ना ठीक ह� एक ता फॉर्मूला दार करना हो जेटा ये टाके हमरा बोली इम्पेरिकल फॉर्मूला तो राइजर एवं ट्रेड मिले बोल से जे इटा जोक फॉल्स सेवेंटीन इंच हावे ठीक है सर 
অথবা আরেকটা ইকুয়েশন হতে পারে যে দুইটা রাইজার এবং একটা ট্রেড মিলে আমাদের পঁচিশ ইঞ্চ হবে ঠিক আছে আর রাইজার এবং ট্রেড যদি আমি গুণ করি তাহলে সেভেন্টি ফাইভ ইঞ্চি স্কোয়ার হবে তিনটা ইম্পেরিক্যাল ফর্মুলা তো আমরা যে কোনো একটা যদি আমরা ধরে নিই রাইজার যদি আমরা ধরে নিই টিপিক্যাল ছয় ইঞ্চি হয় বা এরকম ধরে নিই তাহলে অপরটা আমরা খুব সহজে জানতে পারবো মানে সতেরো থেকে ছয় বাদ দিতে হবে বুঝতে পারছে মানে রাইজার এবং ট্রেডের যোগ ফলটা কত হবে সেভেন্টিন ইঞ্চ ঠিক আছে এটা একবারে বাধা ধরা নিয়ম না বাট এটা ফলো করলে আর কি মানে সুবিধাজনক এরকম আর কি কনভিনিয়েন্ট ফর আমাদের হচ্ছে ইউজ আর কি এরকম বলতে পারি ঠিক আছে এই তিনটা ইকুয়েশন বুঝতে পারছি কমপ্লেক্সিটি কিছু নাই আর কি আচ্ছা এরপর আমরা বলতেছি পাবলিক বিল্ডিং এর জন্য আমরা সাধারণত রাইজারটা যেটা এটা আমরা ছয় ইঞ্চি ধরে থাকি আর যেগুলো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং আছে এটা সাধারণত ডিপেন্ড করে ছয় থেকে সাড়ে সাত পর্যন্ত হইতে পারে আর কি ছয় থেকে সাড়ে সাত ইঞ্চ এটা রাইজারের কথা বলতেছি আর কি আর রাইজার কখনোই আমাদের আট ইঞ্চির বেশি হওয়া যাবে না কয় ইঞ্চি আট ইঞ্চি ঠিক আছে কখনোই আট ইঞ্চির বেশি হওয়া যাবে না তাহলে কি হবে কষ্ট হবে উঠতে ঠিক আছে আবার কখনোই চার ইঞ্চির কম হওয়া যাবে না মানে চার ইঞ্চির কম হলে আবার কি হবে দুই তিনটা মানুষ দেখা যাবে দুই তিনটা রাইজার একসাথে মানে চলতে যে দেখা যাবে যে অসুবিধা হবে নামার সময় বিশেষ করে অসুবিধা হবে ঠিক আছে তো এই জন্য আমাদের আট ইঞ্চির বেশি হওয়া যাবে না এবং চার ইঞ্চির কম হওয়া যাবে না ঠিক আছে আর দ্য নাম্বার অফ রাইজেস অপটেইন বাই ডিভাইডিং দ্য স্ট্রাকচার অফ ফ্লোর টু ফ্লোর ডাইমেনশন বাই অ্যাজিউম রাইস এটার কথা বলতে বোঝাইছে যে আমাদের যদি একটা বিল্ডিং এর টিপিক্যাল ফ্লোর হাইট কত হয় একটা ফ্লোর হাইট কত হয় টিপিক্যাল টেন ফিট তাই না তাহলে টেন ফিট তো এই টেন ফিট কে আমরা যদি রাইজারের যেটা আমাদের ডাইমেনশন মানে এই টেন ফিট কে আমরা যদি বারো দিয়ে গুণ করি তাহলে ইঞ্চিতে পাবো তার মানে একশো বিশ এটাকে যদি আমরা ছয় দ্বারা ভাগ করি ঠিক আছে তাহলে মানে ছয় ইঞ্চি ধরে নিচ্ছি আমরা রাইজারের ডাইমেনশন তাহলে ছয় দিয়ে ভাগ করলে আমরা কি হবে আমাদের বিশটা রাইজার লাগবে এটাই বলছে নাম্বার অফ রাইজের মানে রাইজার যেটা এটা আমরা কিভাবে পাবো স্ট্রাকচার অফ ফ্লোর টু ফ্লোর ডাইমেনশন ডিভাইডেড বাই আমাদের অ্যাজুমড যে রাইজ এটা বোঝা গেল বুঝতে পারছি আচ্ছা এরপরে আমরা পরের আচ্ছা এটা দেখলাম এরপর আসতেছি যে টাইপ অফ স্টেয়ার আমাদের বিভিন্ন ধরনের টাইপ মানে স্টেয়ার হতে পারে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফ্লাইট স্টেয়ার হতে পারে অথবা ডাবল ফ্লাইট হতে পারে অথবা ট্রিপল আর মোর ফ্লাইট এখন সিঙ্গেল ফ্লাইট বলতে মানে সহজ কথা যে মানে এক ফ্লোর থেকে আরেক ফ্লোরে একটাই মানে ইয়ে থাকবে ইনক্লাইন্স লাভ থাকবে সহজ কথা এরকম ঠিক আছে একবারে আপনি হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরে যাইতে পারবেন ফার্স্ট ফ্লোর থেকে সেকেন্ড ফ্লোর অথবা সেকেন্ড ফ্লোর থেকে থার্ড ফ্লোর ঠিক আছে আর যদি দেখা যায় যে দুইটা মানে ফ্লাইট থাকে মানে আপনার দেখা যাচ্ছে যে এরকম এরকম আসলাম তারপরে এখান থেকে আবার এইদিকে আবার আমরা ফ্লাইট সাধারণত এটাই বেশি দেখা যায় ডাবল ফ্লাইট স্টেয়ার ঠিক আছে যে আমরা মাঝপথে একটা ল্যান্ডিং থাকে এই ল্যান্ডিং থেকে আবার উপরে উঠি ঠিক আছে এটাকে ডাবল ফ্লাইট বলতেছি ট্রিপল ও থাকে অনেক সময় যে যে এরকম মানে এরকম এসে এখানে ল্যান্ডিং থাকে আবার এইদিকে যে এখানে ল্যান্ডিং থাকে আবার এখানে এসে এখানে সেকেন্ড ফ্লোরে আর কি আমরা উঠতে পারি ঠিক আছে এরকম থাকতে পারি আর কি তো এখানে ফিগার গুলো দেখা যাচ্ছে যেমন এটা আমাদের সিঙ্গেল স্টেয়ার এটা সিঙ্গেল স্টেয়ার এটা ফ্রি স্ট্যান্ডিং স্টেয়ার এটা আসলে মানে সাপোর্ট নাই এই জন্য বলতেছে এখানে আমাদের সাধারণত এই সাপোর্ট থাকে এই জন্য এখানে ফ্রি এটা তারপরে হেলিক্যাল যদি আমাদের কার্ভ হয় বিভিন্ন টাইপের স্টেয়ার আছে আর কি অ্যান্টিলিভার স্টেয়ার আছে মানে শুধুমাত্র ওয়ালের সাথে থাকে মানে এক পাশে ওয়াল থাকে এটাকে আমরা বলি ক্যান্টিলিভার স্টেয়ার তো এরকম আরো আরো অনেক ধরনের স্টেয়ার আছে তো টাইপ গুলা 
অনেকগুলো আছে আর কি এটা আমি স্কিপ করতেছি খুব ইম্পর্টেন্ট না আর কি এরপর আমরা আসতেছি যে ডিজাইন অফ স্টেয়ার ঠিক আছে তো ডিজাইন কিভাবে করব এটা মানে অ্যাকচুয়ালি স্টেয়ারটা আমরা ডিজাইন করার জন্য স্লাব যেভাবে ডিজাইন করছি আমরা ঠিক একইভাবে আমরা ওয়ান ওয়ে স্লাব যেভাবে ডিজাইন করছি সেম প্রসিডিউরে আমরা স্টেয়ার ডিজাইন করব ঠিক আছে পার্থক্য শুধু এখানে আমাদের স্লাবটা যেটা এটা ইনক্লাইন্ড তাই না এখানে যেটা স্লাব এটা তো ইনক্লাইন্ড তাই না ডিজাইন করব এটাই আমাদের স্টেয়ার আর কি মেইন স্টেয়ার পোর্শন ঠিক আছে তো এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান ওয়ে স্লাব আমরা যে প্রসিডিউরে আমরা ডিজাইন করছি ঠিক ওই প্রসিডিউরে ডিজাইন করব। আর এখানে দেখেন যেটা বলছে যে দ্য স্টেপস আর কনসিডার্ড অ্যাজ স্টেড লোড মানে আমাদের যেটা স্টেপ যেটা এই যে আমরা এটাকে রাইজ আর ট্রেড মিলে আমরা একটা স্টেপ কনসিডার করতেছি এই যে এই স্টেপের যেটা সেলফ ওয়েট আছে সেলফ ওয়েট বুঝি তো আমরা তাই না যে নিজস্ব যে ওয়েট মানে ডাইমেনশন গুণ করে যে আমরা ভলিউম পাবো এটাকে কনক্রিটের ইউনিট ওয়েট দ্বারা গুণ করলে কি পাবো ওয়েট পাবো বুঝতে পারছি যে একটা হ্যাঁ এটা আমি একটা সাধারণ বস্তু দ্বারা বোঝাই যে এটা আমাদের দেখা যাচ্ছে যে থ্রি ডাইমেনশনের একটা অবজেক্ট এটা কি তিনটা ডাইমেনশন আছে না তিনটা দোর গ্লোরক পোস্ত উচ্চতা আছে তো নাকি জি ভাই হ্যাঁ আমি এটাকে আমি এ বি সি ধরে ধরে নেছি ঠিক আছে আমরা সেলফ ওয়েট সাধারণত কিভাবে বের করি তো এ বি সি এটা তাহলে আমরা ভলিউম পাইলাম এটার সাথে ইউনিট ওয়েট যেটা আমাদের ইউনিট ওয়েট যেটা গামা আপনি কনক্রিটের জন্য গামা সি বলতে পারেন তো গামা সি যেটা এটা একক কি কিলো নিউটন পার মিটার কিউব বা আমাদের হচ্ছে পাউন্ড পার ফিট কিউব এরকম হবে তাই না জি একক দেখে বুঝতে পারতেছি যে আমরা ভলিউমটা গুণ করলে কি পাবো আলটিমেটলি কিলো নিউটন পাবো যেটা কিসের একক কিলো নিউটন বা নিউটন কিসের একক এটা ওয়েটের একক না জি ভাই হ্যাঁ তো আমরা ভলিউমকে যদি আমরা আমাদের লেন্থ যদি গুণ করি এটার সাথে তখন হয়ে যাবে টোটাল সেলফ ওয়েট বোঝা গেছে যেহেতু আমরা লোডটাই পার ফিটে কনসিডার করি এই জন্য আমাদের দেখা যায় যে মানে বি এইচ ইন্টু আমাদের দেখা যাচ্ছে যে গামা সি মানে এটা আমাদের সেলফ ওয়েট বের করার জন্য আমরা যেটা বের করে আসছি ঠিক আছে কথা বুঝতেছি তো নাকি নতুন মনে নতুন মনে হচ্ছে কি জি ভাই বুঝা যাচ্ছে বুঝা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে ডেড লোড যেটা আমরা এটা আমরা হচ্ছে মানে স্টেপের যে সেলফ ওয়েট এটাকে ডেড লোড যেটা এটা এই হিসাবে কনসিডার করব আর কি এরপরে আমরা আসতেছি মুভমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড টর্শনাল মুভমেন্ট আর ডিটারমাইন ফার্স্ট ইউজিং আইদার প্রিন্সিপাল অফ স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস আর সিম্পলি সিম্পলিফাইড ফর্মুলা মানে আমাদের মুভমেন্ট যেগুলো আছে বা শেয়ার ফোর্স যেগুলো আছে এগুলো আমরা প্রথমে বের করব বের করে আমরা সাধারণত কিভাবে বের করি দেখা গেছে যে সিম্পলি সাপোর্টেড বিম হলে এটার মুভমেন্ট ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট কথা হয় ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই এইট मुभमेंटिलिभारे प्रयोजन नहीं भिन्न केस 
তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যানুয়ালি বের করব আর কি প্রথমে রিঅ্যাকশন সাপোর্ট রিঅ্যাকশন বের করে তারপর মুভমেন্ট নিব নিয়ে বের করব এরপর দেখেন যে আমাদের যে ল্যান্ডিং যেটা এই ল্যান্ডিংটা আমরা এই সাধারণত স্টিয়ারে তো মানে বস্তু বস্তু থাকে না আর কি যেমন আমাদের দেখা যাচ্ছে মানে মানে স্লাবে দেখা যাচ্ছে যে কি অনেক দেখা যাচ্ছে যে কি বলে ডেল লোড থাকতে পারে টাইলস আছে বা এরকম বা পারমানেন্ট কোন কোনো অবজেক্ট থাকতে পারে কিন্তু আমাদের স্টেয়ারে সাধারণত কি আমরা চলাফেরা করি মানে আমরা মানে টাইমের সাথে কি হয় লোডের চেঞ্জ হয় আমি এটাকে আমরা কি বলি লাইভ লোড বলি না ठीक ছোট খাটো ফ্যামিলি হয় ওয়ান অর টু ফ্যামিলি হয় সেক্ষেত্রে ফর্টি টু হতে পারে থ্রি অর ফোর ফ্যামিলি রেসিডেন্স যেটা এটা সিক্সটি থ্রি পি এস এফ বুঝে গেছে তো এটা আমাদের একটা প্রভিশন আর কি যে হান্ড্রেড পি এস এফ অথবা ফর্টি অথবা সিক্সটি থ্রি আচ্ছা এরপরে আমরা আসতেছি আচ্ছা রেকর্ডিং কি চালু হয়েছে তো নাকি রেকর্ডিং হচ্ছে তো তাই না জি ভাই যেখানে আমাদের দুইটা মানে আমাদের রাইস যেটা এটা সাপোর্ট থাকে সাপোর্ট সাধারণত আমাদের দেখা যাচ্ছে এখানে একটা ল্যান্ডিং আছে देखाले भलो है फिगारे मध्यम देखा जेमन एखे जो देखी बुजते कलम कि <coughs> जैगा बोझा गल शुदुम्रेस 
বিএনবিসি তেও খুঁজলে পাওয়া যাবে এরকম যে আমাদের স্ট্রাকচারাল যে গাইড ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে স্প্যানের ব্যাপার গেল ইফেক্টিভ স্প্যান কোনটা হবে এরপর আমরা মুভমেন্টের ব্যাপারে যদি যাই सिंपली সাপোর্টেড হলে ডব্লিউ এস স্কয়ার বাই 8 এটা তো বললাম যদি ক্যান্টিলিভার হয় সেটা ডব্লিউ এস স্কয়ার বাই 2 এটা বললাম মুভমেন্টের কথা আর মিনিমাম রিইনফোর্সমেন্ট যেটা মানে আমাদের মুভমেন্ট যদি মানে আমাদের স্টিলের এরিয়া যেটা ঠিক আছে এটা যদি অনেক কমও লাগে অর্থাৎ আমাদের মুভমেন্ট কম ডেভেলপ হইছে যার কারণে স্টিল কম লাগতেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই 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 পরিমাণের চেয়ে যদি কম আসে তাহলে আমাদের কি এই পরিমাণই ব্যবহার করতে হবে सपोज আমি উদাহরণ দিয়ে বলতেছি সংখ্যা দিয়ে যদি দেখা গেল যে আমাদের মুভমেন্ট আসছে কোন কিছু এটার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের 10 ইঞ্চি স্কয়ার আমাদের হচ্ছে কি লাগে স্টিল লাগে আমি উদাহরণ দিচ্ছি আর কি কিন্তু আমাদের মিনিমাম রিইনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেট করে দেখতেছি আমরা 12 ইঞ্চি স্কয়ার লাগে বোঝা গেছে তাহলে আমাদের এসিআই কোড বা আমাদের কোড বলে দিচ্ছে যে আমাদেরকে মিনিমাম 12 ইঞ্চি স্কয়ার প্রোভাইড করতে হবে আমার যতই কম লাগুক মানে আমি দেখতেছি যে 10 ব্যবহার করতে হচ্ছে 10 ব্যবহার করলেই চলবে কিন্তু মানে কোডের গাইডের কারণে আমাকে মিনিমাম কত ব্যবহার করতে হবে 12 ইঞ্চি স্কয়ার এটা বুঝতে পারছিস তো এটা বুঝতে পারলাম জি ভাই জি ভাই জি ভাই মানে আমি ক্যালকুলেট করে দেখতেছি আমার 10 ইঞ্চি স্কয়ার দিলে আমাদের এই মানে কোনো ফেলিয়র টেলিয়র হবে না আর কি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কোড বলে দিচ্ছে মিনিমাম আমাকে 12 ইউজ করতে হবে ঠিক আছে যার কারণে আমাকে কি মানে বাধ্য হয়ে 12 ইঞ্চি স্কয়ার প্রোভাইড করতে হবে আর যদি কোনো মানে আমি ক্যালকুলেট করে দেখি 13 ইঞ্চি স্কয়ার আসছে মানে 12 এর বেশি আসছে তাহলে তো আমার বেশিটা ইউজ করতে হবে বোঝা গেল জি ভাই क्षेत्र क्षेत्र लोड कैलकुलेट कर बारो इंच এটা সব সময় আমরা 12 ইঞ্চি ধরব মানে পার ফিটে ক্যালকুলেট করব আর কি ভাই কেন ভাই এখানে 12 ইঞ্চি আচ্ছা কেন আমি যদি প্রশ্নের आंसर দেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের স্ল্যাব এটা এটা তো একটা দৈর্ঘ্য মানে আমাদের দেখা যাচ্ছে এরকম এই বরাবর দৈর্ঘ্য থাকে এই বরাবর আমাদের দেখা যাচ্ছে যে প্রস্থ থাকে তাই না তো আমরা আমরা এই যে এরকম একটা ছোট একটা মানে ব্লক যেটা सपोज আমরা হচ্ছে 1 ফিট बोझा ग साधारण से মানে ফর্স মানে যাতে আমাদের ফেল না করে ডেপথ চেক যখন করব যাতে আমাদের এটা 7 থেকে 8 ইঞ্চ এরকম ধরতে পারি আর কি ইচ্ছা আর কি ঠিক আছে বুঝতে পারলাম জি ভাই 7 ইঞ্চ থেকে 8 ইঞ্চ ধরে নিব এরপর লোড ক্যালকুলেশন করব লোড ক্যালকুলেশন এটা আমাদের আছে ডেড লোড ক্যালকুলেশন করতে হবে আগে আর লাইভ লোড তো বলেই দেওয়া আছে আমাদের 100 পিএসএফ থাকে অথবা 63 অথবা 42 তো এটা যদি মানে परीक्षा 
তাহলে আমাদের যোগ করার প্রয়োজন নাই মানে যোগ করাই আছে ইনক্লুডিং কথার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যদি এরকম বলা থাকে যে এক্সক্লুডিং মানে ডেড লোড ছাড়াই সেলফ ওয়েট ছাড়াই ডেড লোড দেওয়া আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে সেলফ ওয়েট যোগ করতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমরা সেলফ ওয়েট যেটা আমরা এটা যদি আমরা বের করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এটার যে ফর্মুলা আমাদের এটা স্লাবের ক্ষেত্রে যেটা ছিল সেটাই টি বাই টুয়েলভ মানে টি বাই টুয়েলভ কেন দিচ্ছে এটাকে ইঞ্চ মানে আমরা ফিটে মানে কনভার্ট করতেছি ঠিক আছে টি তো ইঞ্চিতে আছে এটা বারোটা ফিটে করে নিচ্ছে আর আমাদের কনক্রিটের ইউনিট ওয়েট কত ওয়ান ফিফটি মানে এটা পাউন্ড পার ফিট কিউব মাথায় রাখতে হবে পাউন্ড পার ফিট কিউব পিসিএফ বলতে পারি সংক্ষেপে ঠিক আছে ওয়ান ফিফটি পিসিএফ মানে পাউন্ড কিউবিক ফিট সহজ কথা তাহলে এটা আমাদের সেলফ ওয়েট বের করার ফর্মুলা ঠিক আছে অথবা ডেড লোড না বলা থাকলে এটা আমাদের ডেড লোড হবে আচ্ছা এরপর আমাদের মুভমেন্ট ক্যালকুলেশন এটা তো বললাম যদি সিম্পলি সাপোর্টেড হয় তাহলে একটু ডাবলিউ এস কর বা এইট বলতেই পারতেছি আর যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ম্যানুয়ালি ক্যালকুলেশন করে আমরা মুভমেন্ট বের করব এরপর ডেপ চেক করব ডেপ চেক মানে আমরা যে এটা ধরে নিছি থিকনেসটা এই থিকনেস কি আমাদের মানে আমাদের এই ডিজাইনকে স্যাটিসফাই করতে পারবে কিনা ঠিক আছে যদি এটার চেয়ে ডেপ চেক করা মানে রিকোয়ার্ড মানে আমি কতটুকু ডেপ লাগে এটা বের করব। যদি দেখা যাচ্ছে ছয় ইঞ্চি আসে আমি তো প্রোভাইড করছি সাত ইঞ্চি তার মানে ওকে আছে যদি কোনো কারণে আট ইঞ্চি চলে আসে আমি প্রোভাইড করছি যদি সাত ইঞ্চি তার মানে আমাদের মানে আমার যে অ্যাজিউম এটা ঠিক হয় নাই আমাকে আট ইঞ্চি ধরতে হইতো বুঝে গেছে এটা ডেপ চেক বলে আর কি এরপর আমরা আসতেছি বেইন রেনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশন এরপর ডিস্ট্রিবিউশন রেনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশন এরপর আমরা আসতেছি ওয়ার্কিং ডায়াগ্রামে বুঝে গেল ुलेशन कर कथबार्ता এ পর্যন্ত ছিল আর কি তো আমরা প্রবলেমে চলে যাব ঠিক আছে এখানে আর কোনো কারো কোশ্চেন আছে কিনা বা কোনো থিওরিটিক্যাল কোনো কিছু বোঝার জন্য আচ্ছা তাহলে আমি প্রবলেমে যাই ঠিক আছে আচ্ছা এখানে আমাদের না বুঝতে পারলে বলতে হবে ঠিক আছে আমি কিন্তু বুঝবো না যদি তোমরা না বোঝো ঠিক আছে আমি হয়তোবা ঠিক আছে এই জন্য রিসপন্স করলে আমি হয়তো বুঝতে পারবো আর কি যে এই জায়গাটাতে সমস্যা আবার বলতে হবে আচ্ছা তো এখানে আমাদের দেখো মানে দেখো যে আমাদের যে প্রবলেমটা বলা আছে ডিজাইন স্টেয়ার কেস উইচ ক্যারি স্লাইভ লোড আমাদের প্রথম যে ডাটা দেওয়া দেওয়া আছে লাইভ লোড হান্ড্রেড পিএস ওই যে কোড অনুযায়ী এখানে যেটা দেওয়ার কথা ছিল এটাই দেওয়া আছে এরপর ট্রেড এবং রাইস এটা দেওয়া আছে যদি না দেওয়া থাকে তুমি কি করতে পারবা অ্যাজিউম করতে পারবা বোঝা গেল অ্যাজিউম করা যাবে না ছয় ইঞ্চি দশ ইঞ্চি আমরা অ্যাজিউম করতে পারবো সমস্যা নাই টিপিক্যাল যদি না দেওয়া থাকে আমরা অ্যাজিউম করে নিব রাইস ছয় ইঞ্চি ট্রেড দশ ইঞ্চি ধরে নিতে পারবো সমস্যা নাই এরপরে আমাদের দেখা গেছে যে আমাদের যে কনক্রিটের बुझी कि ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে মানে যে পয়েন্টে আমাদের দেখা যায় যে কি স্টিলটা 
মানে তার নিজস্ব মানে লেনথে ফিরে আসবে না ঠিক আছে বোঝা গেছে মানে আমি যদি কোন একটা কোন একটা ইলাস্টিক প্রপার্টিকে কি টেনে লম্বা করি তাহলে কি আবার ছেড়ে দিলে কি নিজস্ব মানে লেনথে চলে আসে তাই না তো এইটা যখন মানে এমন পর্যায়ে আসবে দেখা যাবে যে আমি ছেড়ে দিলে আর স্টিলটা ব্যাক করতেছে না ঠিক আছে ওই স্ট্রেনটাকে আমরা বলতেছি थिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकनेसिकने
এখানে যে কোনটা আমার ডেভেলপ হচ্ছে ঠিক আছে এই কোনটা আর এই যে এই কোনটা সেম না এটা কি কোন আমি এটা একটু বাড়ায় দিই তাহলে একটু সুবিধা হবে মনে হয় এই যে এই কোনটা সেম না এই কোন আর এই কোন জি ভাই একান্তর কোন জি ভাই সেম একান্তর কোন হ্যাঁ তো আমার টোটাল রাইস টোটাল ট্রেড এর করার দরকার নাই আমরা যদি কি করি শুধুমাত্র একটা রাইস একটা ট্রেড করি তাহলে হবে না জি হবে জি ভাই হ্যাঁ তাহলে এখানে আমাদের যেটা রাই মানে আমাদের যেহেতু ট্রেড 10 ধরছি আর রাইসটা কত ধরছি 6 তাই না তাহলে আমরা tan θ যদি করি tan ইনভার্স করলেই হবে তাই না tan ইনভার্স লম্ব হচ্ছে 6 ভূমি হচ্ছে 10 বোঝা গেল না মানে এটা তো বোঝা গেল যে এরকম ভাবে আসতে পারে বুঝতে পারছিস এই ক্যালকুলেশন বুঝতে পারছিস জি ভাই আচ্ছা আরেকটা জিনিস আরেকবার বল ভাই এটা আমি তোমরা বোঝো কিনা আমরা থিটা যেটা ধরব থিটার বিপরীত যে বাহুটা আমার এই কোণের বিপরীত দাও কোনটা এটা এটা সব সময় লম্ব হবে এই কনসেপ্ট মানে তো আমাদের 9 10 এর পড়াশোনা এটা তো জানি নাকি জি ভাই এটা আমাদের লম্ব এটা ভূমি হবে আর আমার যদি যদি এটা থিটা হতো তখন কি হয়ে যেত এটা লম্ব হতো তিনটা লম্ব হতো ঠিক আছে না নাকি আমি ভুল বলতেছি ভুল বললে বলবা সাথে সাথে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমরা যে এটা থিটা তাহলে এটা বিপরীত হচ্ছে 6 এজন্য 6/10 লম্ব ভাগ ভূমি ঠিক আছে tan ইনভার্স করলে তো থিটা পাবো ক্লিয়ার জি ভাই लैंडिंग नाम दी तो हरिजेंटल बराबर कत दस ना मान स्कोर त मुखस्त कर हरिजेंटल बराबर डब्लू वन जान मैं बराबर लैंडिंग चेन्ज हो 
সেটা কত হবে এটা আমরা বের করতে চাচ্ছি এখন আমরা ওই কিক নিয়মের জন্য মানে করলাম দেখো হরিজেন্টাল বরাবর ডিসটেন্স যেটা আমাদের টেন তাহলে টেন বরাবর আছে আমাদের কি ডাবলু ওয়ান ওয়ান বরাবর কত হবে ডাবলু ওয়ান বাই টেন আর আমাদের এই যে এ বরাবর ইনক্লাইন যেটা আমাদের রুট ওভার কি রাইজের উপর স্কোয়ার ডিভাইড বাই মানে প্লাস হচ্ছে ট্রেডের উপর স্কোয়ার তাহলে এই বরাবর কত হবে এই ইনক্লাইন বরাবর কত হবে এটা জানতে যাচ্ছি তাহলে এটা কি হবে গুণ হবে ठीक <laughs> 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 लोड गुला मान डायमेंशन कन्सिडर कर ठीक गुण कर ले टोटल रान कर ले तो डेडलोड पा त चार फिट फिट किऊब जी भाई, है ना? तो 
তো এটা তো আমাদের এটার সাথে ইউনিট ওয়েট গুণ করলে তো একবার ডাইরেক্ট আমি পাউন্ডে পাবো কিন্তু আমাদের তো বের করতে হবে কি পিএসএফ এ প্রত্যেকটা লোড আমরা পিএসএফ এ বের করছি তাই না এই জন্য আমরা যেটা করতেছি শুধুমাত্র ফার্স্ট পোর্শন যেটা হাফ ইনটু আর যেটা এটা রাখতেছি আর আর বাকিগুলা কিভাবে পাবো যদি আমরা এই যে ট্রেডগুলা যদি যোগ করি তাহলে টোটাল রান পাই না প্রত্যেকটা ট্রেড যদি যোগ করি তাহলে কি পাবো আমাদের একটা রেক্টেঙ্গুলার হতো যেমন আমাদের এই স্লাবের যেটা আমরা এই যে এখানে টি বাই টুয়েলভ টুয়েলভ বাদ দিলাম তাহলে টি ইন্টু ওয়ান ফিফটি হয়েছে না শুধুমাত্র ঠিক এখানে কিন্তু আর ইন্টু ওয়ান ফিফটি হতো যদি আমাদের এরকম আমাদের পুরাটা যদি একটা রেক্টেঙ্গুলার হতো বোঝা গেছে আমরা কি সব ক্যালকুলেশন পার ফিটে করতেছি হ্যাঁ প্রত্যেকটা আমরা এখানে আমাদের স্লাবের ক্যালকুলেশন পার ফিট স্কোয়ারে পার ফিট স্কোয়ারে কিন্তু আমরা এরিয়া যেটা বের করবো পার ফিটে আমরা বিমের ক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্ট আমরা বের করছিলাম আর কি আমরা লোডটা বের করছিলাম পার ফিটে কিন্তু আমরা যেটা স্টিল এরিয়া বের করতাম এটা আমরা ইঞ্চি স্কোয়ারে বের করতাম কিন্তু স্লাব এবং আমাদের স্টেয়ার এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের লোডটা পার ফিট স্কোয়ারে আর আমাদের যেটা বোঝানোর জন্য আমি বলি আর সি সি শুধুমাত্র মানে আমরা যদি মানে এইভাবে বুঝতে পারি মানে ডেড লোড মানে কিভাবে ক্যালকুলেট করে তারপরে আমরা মুভমেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করে এটা এই দুটা কাজ করতে পারলে আমরা বাকি কাজগুলা খুব সহজে করতে পারবো এটা বোঝা জরুরি আর কি আমরা বিম ডিজাইন বলি বা কলাম ডিজাইন বা আমরা স্লাব ডিজাইন বলি যে কোনো ডিজাইন ঠিক আছে সেলফ ওয়েট মানে ডেড লোড ক্যালকুলেশন করা দেন মুভমেন্ট ক্যালকুলেশন করা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কি বোঝা গেছে এ পর্যন্ত এই তিনটা এটা আগে কনফার্ম করো তোমরা प्रकाश करतेन আর স্টেপের যেটা ছিল এটাকে আমরা কোন নাম দিচ্ছি না এখানে চাইলে আমরা ডাবলু টু ইউজ করতে পারি ইচ্ছা আর কি নাম দিলে সমস্যা নেই তো এই তিনটা মানে তার মানে টোটালি আমরা টোটাল স্লাবেরই সবকিছু চলে আসছে না স্লাবের প্রত্যেকটা পোর্শন তো চলে আসছে নাকি আচ্ছা তাহলে আমরা ডেড লোড ক্যালকুলেশন করলাম এতক্ষণ জি এরকম যদি হয় কিন্তু আমাদের এইখানে ল্যান্ডিং যেটা এটা ল্যান্ডিং তো সেমি থাকবে যদি ল্যান্ডিং থাকে ল্যান্ডিং এর তাও পোর্শন থাকবে কিন্তু ইনক্লাইন যে পোর্শনটা এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এখানে তো আমরা ওই মানে 
পেরিমিটার যেটা মানে আমাদের যেটা হেলিকেল দেখা যাচ্ছে যে এরকম শেপ চলে গেছে এটা পেরিমিটার কত এটার সাথে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আমাদের যে থিকনেসটা আছে এটা গুণ করে দেখা যাবে যে আমাদের আনতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা আর কমপ্লেক্স আর কি এটা আমাদের সাধারণত আসতেছে না আর কি আমাদের সাধারণত কি এই ধরনের স্টেয়ারই আমরা ডিজাইন করি ঠিক আছে আর এগুলো কমপ্লেক্স যেগুলো এগুলো হচ্ছে আমরা মানে আরো বিভিন্ন বিএনবিসি কোড আছে আরো অন্য অন্য গাইড দেখে তারপর করতে হবে হয়ে গেছে জি ভাই আচ্ছা এই পর্যন্ত আমরা ডেড লোড ক্যালকুলেট করলাম তো ডেড লোড ক্যালকুলেট করলে আমরা টোটাল লোড পাবো এখন টোটাল লোড অন ল্যান্ডিং মানে ল্যান্ডিং পোরশন টুকু যেটা আছে আমাদের এটা বারবার আকাতে হচ্ছে এই ল্যান্ডিং পোরশন টুকুতে আমাদের ডেড লোড কত হচ্ছে ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড এটা আমরা ডাব্লিউ এসডি মেথড যদি করি ডাব্লিউ এসডি বলতে ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন মেথডে কোনো ফ্যাক্টর গুণ হয় না তাই না এটা তো জানো নাকি জি ভাই মানে আমাদের ডাব্লিউ এসডি মেথডে টোটাল ডেড লোড লোড যেটা এটা আমাদের মানে একবারে যে লোডটা একবারে আমাদের সেই লোডটাই থাকে আর যদি আমাদের ইউএসডি মেথড হয় ইউএসডি সে ক্ষেত্রে আমাদের 1.2 ডেড লোড হবে প্লাস হচ্ছে 1.6 লাইভ লোড ফ্যাক্টর গুণ হবে আর কি সহজ কথা এটা ইউএসডি মেথড ঠিক আছে এটা পরীক্ষায় উল্লেখ থাকবে যে মানে ডিজাইন ইউজিং ইউএসডি মেথড বা এরকম ঠিক আছে আচ্ছা আমরা প্রথমে ডাব্লিউ এসডি শিখি তারপর আমরা আসতে শিখি মানে ইউএসডি এর ক্ষেত্রে আমি পার্থক্য গুলো আমি পরে তুলে ধরব তো ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড করব ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে তাহলে এই ল্যান্ডিং এর আমরা টোটাল লোড পাইলাম 100 প্লাস 100 তাহলে 200 পিএসএফ বোঝা গেল বোঝা গেল আচ্ছা এরপর আমরা যদি ইনক্লাইন পোরশনে আসি টোটাল ইনক্লাইন পোরশনে ডেড লোড প্লাস লাইভ লোড ইনক্লাইন পোরশনে ডেড লোড কত ছিল আমাদের এই যে এখানে 116 তাই না ডব্লিউ যেটা এটা প্লাস আমাদের লাইভ মানে আমাদের রাইজ এর যে অংশটুকু এটা যোগ হবে কারণ এটাও ইনক্লাইন পোরশনের মধ্যে তাই না এটা যোগ হলো মানে টোটাল ডেড লোড হলো এর সাথে আবার আমাদের লাইভ মানে লাইভ লোড লাইভ লোড 116 ঠিক আছে তাহলে আমরা ইনক্লাইন পোরশনের টোটাল লোড পাইলাম তার মানে আমাদের লোড ক্যালকুলেশন হলো দুইটা স্টেপ শেষ বুঝতে পারলাম জি ভাই আচ্ছা এরপরে আসতেছে এখন তোমাদের যে স্যার কিভাবে করাইছে এটা তো আমাদের সময় এইভাবে করাইছিল আর কি এখানে দেখো যে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট যে স্ট্রাকচার এটা ল্যান্ডিং পোরশন তাই না এতটুকু ল্যান্ডিং এটা কি ইনক্লাইন পোরশন এতটুকু ইনক্লাইন পোরশন আর এটা আমাদের কি আবার ল্যান্ডিং তাই না এটা ল্যান্ডিং পোরশন তাহলে ল্যান্ডিং পোরশনে দুইশো দুইশো এরকম আছে আর আমাদের ইনক্লাইন পোরশনের টোটাল লোড এটা আমাদের এখানে হবে আর এখানে এখানে এই ডিস্টেন্সটা কত কই থেকে পাবো এখানে আমরা দেখো যে পাঁচ ফিট দেওয়া থাকবে এটা প্রশ্নে আর এই যে সাড়ে আট ফিট মানে আমাদের এইট পয়েন্ট থ্রি থ্রি এটা পরীক্ষায় নাও দেওয়া থাকতে পারে এটা আমাদের ক্যালকুলেট করে নিতে হবে কিভাবে ক্যালকুলেট করব আমাদের এরকম যেটা এইদিকে কি ট্রেড আছে তাই না এগুলো তো এক একটা কি ট্রেডের অংশ না তোমরা কল্পনা করতে পারতেছ কি না জি ভাই ট্রেড এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু এই ডিস্টেন্সটা কি ট্রেড टीपिकल फ्लोर हाइट कत फिट छोड़ 
এটা এটা কাটলে দুই মানে বিশটা লাগতো তার মানে এখানে তো দশটা লাগবে ফাইভ ফিট এর জন্য কয়টা লাগবে बारोर द्वारा भाग करो देखा थ्री थ्री पा बोझा गया बेर कर बारो द्वारा गुण करवा इंच दस द्वारा भाग करवा ट्रेड एर डायमेंशन ना दे मैं क्योंकुलेट कर देखले तो क्योंकुलेशन कर रियक्शन बेर करते प्लस समस्या नहीं समस्या थे समस्या प्रश्न भाग दे मैं डिडेड 
তাহলে আমি রিয়াকশন পেয়ে গেলাম রিয়াকশন পাইলে এখন আমরা এরকম এস এফ ডিবি এম ডি আঁকানোর প্রয়োজন নাই বুঝে গেছো রিয়াকশন পাইলে তুমি কি করবো এখানে আমাদের যেহেতু ইউনিফর্ম লোড তাই না দেখো যে দুইশো আছে এ পাশে দুইশো আবার এখানে তার মানে আমাদের যে মুভমেন্ট ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট এটা মাঝখানে হবে এতটুকু কনফার্ম না এটা তো বোঝো নাকি আমাদের সেকশনের যদি দুই পাশে একই ধরনের লোড থাকে সমান লোড থাকে তাহলে তো মাঝখানে অবশ্যই কি হবে ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট হবে তো এই জন্য আমরা কি করতে পারি দেখো যে দুই মানে এই যে আমাদের রিয়াকশন আছে রিয়াকশন ইন্টু এই ডিস্টেন্স যোগ করতে পারি গুণ করতে পারি তাই না বোঝা গেছে মানে এরকম আমাদের আমরা পজিটিভ ধরলাম মাইনাস এই যে দুইশো আছে তাহলে দুইশো ইন্টু হচ্ছে ফাইভ ইন্টু এটা কাজ করতেছে কোথায় এই পয়েন্ট এই সেকশন থেকে যে মুভমেন্ট নিচ্ছি যেহেতু কাজ করতেছে এই এইটুকু ডিস্টেন্স আবার এই যে এইটুকু পোর্শন আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মাইনাস দুইশো চুয়ান্ন পয়েন্ট ওয়ান টু ইন্টু হচ্ছে আমাদের তাহলে এখান থেকে এতটুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে আর কি এটা দেখো মুমেন্ট নিয়ে দেখো তুমি এই যে এই মুভমেন্টটাই পাবা আমার এস এফ ডিবিএম ডি এখনো প্রয়োজন নেই হ্যালো শুনতে পাচ্ছ মানে মানে ঠিক আছে মানে এই মানটা পাচ্ছি ইচ্ছা তোমাদের আচ্ছা এটা পাইলাম মুভমেন্ট পাইলাম মানে আমাদের তাহলে আমাদের মুভমেন্ট ক্যালকুলেশন হয়ে গেল থার্ড স্টেপ শেষ তাই না মডুলাসিটি সাতান্ন হাজার রুট ওভার এফ সি প্রাইম এগুলো তো জানো মনে হয় আর ইকুয়াল এফ এস বাই এফ সি এগুলো নিয়ে কিছু বলতে হবে বলার প্রয়োজন আছে আচ্ছা এখানে আর ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের এই এফ এস যেটা এটা আমাদের হচ্ছে অ্যালাউবল স্টিল স্ট্রেস ঠিক আছে মানে আমাদের এটাকে পয়েন্ট ফোর ফাইভ এফ ওয়াই এটার মান পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর এফ ওয়াই আর স্টিলের ক্ষেত্রে এটা আমাদের কংক্রিটের ক্ষেত্রে কংক্রিটের যেটা ইয়া আমাদের আর কে এটা যেটা এটা আমাদের এই যে এন বের করলাম এন বাই এন প্লাস আর আর যে যেটা এটা ওয়ান মাইনাস কে বাই থ্রি এটা করলে আমরা মানে এখানে আর যেটা এটা হচ্ছে আমরা বের করতে পারবো হাফ এফ সি জে কে ঠিক আছে এতটুকু হচ্ছে আমাদের আর এই আর টা আমরা দেখো যে এফ সি যেটা আমাদের পয়েন্ট ফোর ফাইভ এফ সি প্রাইম এটা তো আসেই পয়েন্ট ফোর ফাইভ এফ সি প্রাইম আর এটা জে এর মান যেটা বের করছে এটা আর কে এর মান মানে কে এর মান যেটা বের করে আমরা আর এর মানটা বের করছি আলটিমেটলি আর এর মান বের করে আমাদের মুভমেন্ট ইকুয়াল আমরা কি জানতাম হাফ এফ সি জে কে বিডি স্কোয়ার তাই না 
মনে আছে ইউএস ডাব্লিউএস ডি মেথড যে ফর্মুলা গুলা আমরা ইউজ করছি তো এখানে হাফ এফ সি জে কে যেটা এটা আমাদের আর তাহলে আর বি ডি স্কোয়ার এম ইকুয়াল কি হচ্ছে আর বি ডি স্কোয়ার এম ইকুয়াল আর বি ডি স্কোয়ার তাহলে এখানে আমাদের ডি যেটা সেটা আমরা যদি বের করি তাহলে কি হবে টি ইকুয়াল রুট ওভার এম ভাগ আর বি আসবে ঠিক আছে না তাহলে ডেপ চেকের ফর্মুলা কি হচ্ছে এম রুট ওভার এম ভাগ আর বি আর এর মানটা তো আমরা এখান থেকে জানতে পারলাম আর এম এর মানটা যেটা আমাদের ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট আসছে যেটা এইটা এটা ইন্টু এখানে সবসময় ম্যাক্সিমাম মুভমেন্টই হবে ডেপ যেটা বের করব এখানে যে এমটা হবে এটা ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট ইন্টু এখানে আমাদের বারো দিয়ে আমরা হচ্ছে এটাকে ইঞ্চিতে করে নিয়েছি কি পিঞ্চ ঠিক আছে তারপরে আর যেটা এটা মান বসাইছি আর এখানে আমাদের বি যেটা এটা আমরা বলছি যে স্লাবের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় বারো ইঞ্চি কনসিডার করব স্লাব এবং স্টেয়ারের ক্ষেত্রে এটা বারো ইঞ্চি বসানো তাহলে এখান থেকে আমরা কি ডেপথ পাচ্ছি আমরা ধরছিলাম কত ইঞ্চি আট ইঞ্চি এখানে আসছে কত ইঞ্চি ফাইভ মানে এটা তো আমরা থিকনেস ধরছিলাম থিকনেস থেকে আমাদের ক্লিয়ার কভার স্লাবের ক্ষেত্রে কত আমরা জানি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাই না স্লাবের ক্ষেত্রে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ স্টেয়ারের ক্ষেত্রেও সেম মানে যেহেতু আমরা স্টেয়ারটা অ্যাকচুয়ালি স্লাব একটা আর মাইনাস হচ্ছে আমাদের স্টিল বা স্টিল যেটা ইউজ করব সেটার ডায়মিটার ডিভাইডেড বাই টু এটা কিভাবে দেখো এটা আমাদের যদি স্লাব হয় এটা আমাদের স্টিল এখানে আমি প্রোভাইড করতেছি ঠিক আছে এটা আমি মোটা করে দিচ্ছি এখানে যেটা আছে যে আমাদের বটম যে সারফেস এই বটম সারফেস থেকে স্টিলের সেন্টার এটাকে আমরা বলতেছি ক্লিয়ার কভার এটা হচ্ছে পয়েন্ট সরি বটম সারফেস থেকে স্টিলের বটম সারফেস এটাকে আমরা বলতেছি ক্লিয়ার কভার এটাকে আমরা বলছি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আর এই আর আমাদের এটা যেটা বাদ দিতে হয় আমাদের মানে ইফেক্টিভ ডেপথ যেটা মানে ইফেক্টিভ ডেপথ হচ্ছে আমাদের টোটাল ডি থেকে আমাদের এই ক্লিয়ার কভারও বাদ দিতে হয় আমার স্টিলের যে সেন্টার সহজ কথা মানে রিকোয়ার্ড ডেপথ হচ্ছে টপ থেকে আমাদের স্টিলের মাঝ বরাবর ঠিক আছে এটা আমাদের হচ্ছে মানে ডেপথ রিকোয়ার্ড রিকোয়ার্ড ডেপথ আর কি তার মানে আমরা যদি টি সহজ কথা উল্টা ভাবে টি থেকে মানে টোটাল ডেপথ টি আমাদের স্লাবের ক্ষেত্রে এটা টি प्रकाश करते क्योंकुलेट कर স্টিলের বটম থেকে আমাদের এই যে বিমের বটম এই দুটার মধ্যে ডিস্টেন্স যেটা এটাকে আমরা বলি ক্লিয়ার কভার ঠিক আছে আর ক্লিয়ার কভার প্লাস হচ্ছে আমাদের এই যে আমাদের যে বার ব্যবহার করি এটা ডায়মিটার তো আছে ডায়মিটার মানে পুরোটা আর ডায়মিটারের অর্ধেক মানে কি এতটুকু এতটুকু বাদ দিলে তো আমরা কি পাবো ইফেক্টিভ ডেপ পাবো না আর আমরা সবসময় এই ডেপ রিকোয়ার্ড যেটা এটা ইফেক্টিভ ডেপ দিয়ে বের করি मैं कलम क्षेत्र रेडियस 
তো ফাইভ বাই টু দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা ফাইভ মানে আমাদের যেটা ডায়া স্টিলের ডায়া স্টিলের ডায়া কোনটা এখন আমি যদি চার নাম্বার বার ইউজ করি বা পাঁচ নাম্বার বার ইউজ করি চার নাম্বার বার ইউজ করলে এটা ডায়া হচ্ছে ফোর বাই এইট পাঁচ নাম্বার বার ইউজ করলে এটা ডায়া হচ্ছে ফাইভ বাই এইট ঠিক আছে তাহলে এটা অর্ধেক মানে কি নিচে আরো দুই দ্বারা গুণ হবে এরকম তাহলে এখানে দেখো এই ফাইভ বাই তুমি যদি ষোলো করো তাহলে কত আসে साधारणत मान बुजते कत सामने परीक्षार क्षेत्र इकोनमिकल डिजाइन चायना परीक्षार क्षेत्र चाहिए प्रसिजियर ठीक है ट्रायलोड इकोनमिकल डिजाइन चार
लेयर कवर अच्छा এটা আমি বিম দ্বারা বোঝাই ঠিক আছে যেমন এটা আমাদের দেখা যাচ্ছে যে তোমরা বিমে স্টিরাপ পড়ছো স্টিরাপ পড়ছো কিনা আচ্ছা স্টিরাপ বাদে বোঝাই কারণ স্টিরাপ পড়ার কথা না পরে পড়ার কথা শর্টকাট স্যার পড়ানোর কথা না লাস্টের দিকে যাই হোক তো এখানে আমাদের দেখো যে আমাদের যদি এটা মেইন বার হয় আমি আচ্ছা ভালোভাবে আঁকাই এখানে সাপোজ ধরলাম যে দুইটা বার দেখা যাচ্ছে তোমরা যেটা মানে করে অভ্যস্ত এরকম আমাদের ক্লিয়ার কভারটা হচ্ছে আমাদের যে বটম বিমের যে বটম সারফেস ঠিক আছে এই বটম সারফেস থেকে আমাদের এই যে স্টিলের মেইন মেইন স্টিল অবশ্যই মেইন স্টিল মেইন স্টিলে কি সেন্টার এখন দেখো তুমি এখানে এটা দেখো যে স্টিলের যে বটম আছে এই বটম থেকে আমাদের বিমের বটম এটার ডিস্টেন্সটাকে ক্লিয়ার ডিস্টেন্স বলে নট ক্লিয়ার কভার কি বলে মানে এই জায়গাতে কিছু নাই ক্লিয়ার ডিস্টেন্স এটা এটা আমাদের বিমের ক্ষেত্রে কত ধরা হয় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এরপরে কি আছে স্টিরাপ আছে এখানে দেখো স্টিরাপের কি তিন নাম্বার বার ধরা হয় সাধারণত তাহলে আমি এখানে তিন নম্বর বারের ডায়ার পুরোটা ধরতেছি কারণ কি পুরো স্টিরাপে এখানে লাগতেছে मैं सहज कथा बीमेर बटम सार्फेस मैं मन देखो मुमेंटर की फर्मुल फर्मुलट हिसाब से क्वेश्चन আমি আসতেছি এখন মানে রেইনফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশনে আমাদের মেইন স্টিল ক্যালকুলেশনে তো এখানে আমাদের যেটা এ এস ইকুয়াল আমরা এম ভাগ এফ এস জেডি এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমাদের এম যেটা এটা আমাদের ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট যেটা আমরা বের করছিলাম এইটা এইটা আর হচ্ছে আমাদের এটাকে আমরা বারো দ্বারা গুণ করে কিপ ইঞ্চিতে করে নিছি এখানে এফ এস যেটা আমাদের পয়েন্ট ফোর এফ ওয়াই ঠিক আছে এফ এস সমান পয়েন্ট ফোর এফ ওয়াই এইটা আর হচ্ছে জে এর মান তো আমরা বের করে ফেলছি আর ডি এর মান এখানে আমাদের এই যে এইটা আমরা যেটা প্রোভাইড করতেছি সেটা নট আমরা যেটা কতটুকু লাগছে এটা না আমরা যেটা প্রোভাইড করছি সেটা ঠিক আছে এটা অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় আমরা যেটা প্রোভাইড করতেছি 
আমরা তো আট ইঞ্চি প্রোভাইড করছি তার মানে এখান থেকে আমাদের যেটা ডেপথ ইফেক্টিভ ডেপথ এখানে ডি যেগুলো আছে এগুলো সবগুলোই ইফেক্টিভ ডেপ এটা তাহলে সেভেন ইঞ্চি এখান থেকে আমরা কি স্টিলের এরিয়াটুকু পাচ্ছি মেইন স্টিলের এরিয়া বের হয়ে গেল বুঝতে পারলাম তাহলে এখানে আমাদের এই যে এখানে যে ক্যালকুলেশনটা এই ক্যালকুলেশনটা বুঝি আমরা সবাই बुजते যে আমাদের পয়েন্ট থ্রি ওয়ান মানে আমরা যদি কয় নাম্বার বার ইউজ করি তিন নাম্বার বার ইউজ পাঁচ নাম্বার বার ইউজ করি ঠিক আছে সাপোজ আমরা পাঁচ নাম্বার বার ইউজ করতেছি তাহলে এখানে ওই যে যিনি মানে কোশ্চেন করছিল আর কি যে পাঁচ নাম্বার বার ইউজ করলে তো আমাদের ওয়ান হচ্ছে কি না তাহলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ সামথিং তো আমরা মোরালেস ওয়ান ধরে নিই ঠিক আছে তুমি যদি অ্যাকুরেট করতে চাও মানে এই ফর্মুলা দ্বারে एरिया कत बारो इंच कत बारो इंच प्रोभाइड करते बारो इंच डिस्टेंस पर पर तुम बार बस सहज कथा तुम जो बारो इंच बारो इंच तो बारो इंच टोटल स्टील कवर करते तो तुम जो पांच नम्बर बार यूज करो एखे एक पांच नम्बर बार दिल एखान मान जेटा डिस्टेंस बेर स्पेसिंग फोर पॉइंट फाइव सेवन दूरे दिल एरक बारो इंच कयटा बार मान टोटल बारो इंच बार दिस फोर पॉइंट दूरे बार दीबा एखान फोर पॉइंट फाइव सेवन दूरे बार दीबा बेसि
মানে আমি আর একবার যদি বলি সবার সুবিধার্থে এটা আমাদের বারো ইঞ্চি ঠিক আছে এই বারো ইঞ্চিতে আমাদের এতটুকু প্রোভাইড করতে হবে ঠিক আছে এতটুকু এরিয়া তো আমি পাঁচ নম্বর বার ইউজ করছি তো পাঁচ নম্বর বার আমি এখানে একটা প্রোভাইড করলাম তারপর স্পেসিং যেটা পাইছি এখানে এত দূরে আমি আরেকটা প্রোভাইড করলাম তারপরে আবার আরেকটা আসতেছে আরেকটা করলাম আরেকটা করতে গেলে তো ওটা বারো ইঞ্চির ওই পাশে চলে আসছে ওইটা ধরতেছি না এই যে তিনটা বার ইউজ করলাম এই তিনটা বার তুমি পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু থ্রি করো কত আসে মানে এই যে আমাদের এটা এটা পার ফিটে ক্যালকুলেট করা হয় তার মানে ওই কিক নিয়ম যে এত ইঞ্চি মানে আমরা বারো ইঞ্চিতে প্রোভাইড করি তাহলে পাঁচ নম্বর বার যেটা ইউজ করবো এটা কত ইঞ্চিতে প্রোভাইড করবো কত ইঞ্চি পর পর তাহলে এইটা যেটা এটাকে তোমরা হচ্ছে রাউন্ড ফিগার করে নিবা ফোর পয়েন্ট ফাইভ করে নিবা ঠিক আছে এরকম মানে রাখবা না আর কি ঠিক আছে কম কমাই আনবা কখনোই বেশি করবা না কি করবা কমাই আনবা বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ করলাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট টু ফাইভ এরকম করবা পয়েন্ট টু ফাইভ এর গুণিত আর কি এখানে আমাদের একটা জিনিস করা হয় নাই আমাদের সার করায় দেখায় নাই আর কি এখানে আমাদের মিনিমাম যে আমাদের কোর্ট বলে দিছিল একটা কথা মনে আছে কিনা এস মিনিমাম মিনিমাম রেন ঠিক আছে এটা ইকুয়াল কত পড়ছিলাম আমরা কোর অনুযায়ী বি সবসময় বারো আর টি এর মান এইট এখানে কত আসে দেখো আমাদের পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে কিনা এটা আসে পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সামথিং তাই না ব্যবহার করতেই হবে মিনিমাম আমাদের যদি নাও লাগে আমরা যদি ক্যালকুলেট করে যদি এখানে তখন কি হতো তখন আমরা লিখতাম না তখন এস লিখতাম কত পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সেভেন বোঝা গেছে लोड कत धरल टोटल डिस्टेंस दूरे আমাদের লোড বের হয়েছে কত দুইশো না টোটাল লোড এখানে দুইশো বের হয়েছে না টোটাল লোড তাহলে এই লোডটাকে আমরা যে এরকম ডিস্ট্রিবিউটেড পুরোটা জুড়ে আমাদের চার ফিট চার ফিট আর মাঝখানে ছয় ইঞ্চি আর কি পুরোটা জুড়ে আমরা ইয়ে করছি এখান থেকে আমাদের ম্যাক্স মুভমেন্ট যেটা এটা আমরা সিম্পলি সাপোর্টেড ধরে কি করছি ডাব্লিউ এল স্কোয়ার বাই এইট বের করছি আর এই যে মেইন রেনফোর্সমেন্ট যেভাবে বের করছি ঠিক একই কাজই এখানে করছি আশা করি এখানে আর রিপিট করতে হবে না এখানে আমরা তিন নাম্বার বার ব্যবহার করছি ঠিক আছে কারণ কি মুভমেন্টটা খুবই অল্প ঠিক আছে এই জন্য বোঝা গেছে এখানে তুমি চাইলে চার নাম্বার বার ইউজ করতে পারতা পাঁচ নাম্বারও ইউজ করতে পারতো এটা যারা কোশ্চেন আসতেছে মনে 
এটা সমস্যা না কিন্তু কোডের মধ্যে থাকতে হবে তুমি ছয় নম্বর ইউজ করতে পারবা না স্লাবে পাঁচের বেশি ইউজ করা হয় না ঠিক আছে এ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম জি ভাই আচ্ছা এরপর আমরা আসতেছি যে ডিস্ট্রিবিউশন রেনফোর্সমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন রেনফোর্সমেন্ট যেটা এটা আগে বলেনি এটা কি তোমরা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব ডিজাইন করছো মনে হয় তাই না ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের মানে মানে সংজ্ঞা কে বলতে পারবে মানে কেউ একজন স্পেসিফিক ভাবে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের সংজ্ঞা বলতে পারবা কেউ কেউ বলতে পারবো না ভুল হোক সমস্যা নাই কিন্তু কেউ একজন বলো আর কি এখন একদিকে কেন ব্যবহার করা হয় এটা একটা কোশ্চিন আসতে পারে মানে আমরা কেন একদিকে ব্যবহার করি দেখো একটা জিনিস যদি আমাদের এরকম যদি কোনো এক বরাবর লেন্থ কম থাকে এরকম এ বরাবর এরকম এটা দেখা যায় যে একদিকে বেন্ডিং হয় মানে এই বড় এই বরাবর বেন্ডিংটা এদিকে যদি আমি দেখাই আর কি এটা খুব মানে হয় না বললেই চলে এটা চোখে পড়ে না বুঝে গেছে যে বরাবর লেন্থ বেশি ওই বরাবর কি হয় বেন্ডিং বেশি হয় তুমি যদি এটা অ্যাকচুয়াল প্রুফ দেখতে চাও তুমি যে কোনো একটা রিজিট যেমন স্টিলের স্কেল ঠিক আছে স্টিলের স্কেল আছে না তোমাদের এরকম এরকম লম্বা না তুমি এটার উপর তুমি মনে করলা মাঝখানে একটা লোড চাপাইলা তাহলে দেখবা যে মানে এটা বেন্ড হচ্ছে এ বরাবর কিন্তু এ বরাবর যেটা আছে এ বরাবর কি বেন্ড হয় তুমি দেখো খাতাকে তুমি তুমি মাঝখানে লোড দাও খাতা কিন্তু দুই পাশে ডিফ্লেকশন হয় এই দিকেও হয় এই দিকেও হয় তাই না বুঝতে পারছো ঠিক ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবটা ঠিক এরকম যে আমাদের যখন এক বরাবর হচ্ছে বেন্ড হয় মানে একদিকে ডিফ্লেকশন হয় যেদিকে লেন্থ বেশি সেই বরাবর আর আমরা ওই বরাবরই ডিজাইন করি ঠিক আছে এখন আমাদের মনে করলাম যে এই বরাবর যদি এই বরাবর ডিফ্লেকশন হচ্ছে তাহলে এই বরাবর ডিফ্লেকশন আটকানোর জন্য কিন্তু আমরা রেনফোর্সমেন্ট এইভাবে দিই ঠিক আছে এইভাবে দিই না এটা বোঝো তো এটা কি বোঝো আচ্ছা যারা বোঝে না তাদের জন্য একটু আমি ক্লিয়ার করি डिजाइन करोड छोटा बेर करस मुमेंट की गोल देखते लम्बा टाइम गोल देखते এটা তো বোঝো মানে এই যে এরকম আমাদের থ্রি ডি যদি আঁকি এরকম আমি যদি এ বরাবর কাটি কাটলে কি এরকম একটা সারফেস দেখতে পাবো এটা লম্বা বরাবর দেখতেছি মানে কি এখানে এসে গোল দেখতেছি তাই না এই গোলটা এটা বুঝতে পারছো না এখানে গোল যেটা এটা মনে করলে এই যে ভিতর দিকে আসে এটা স্টিল তাহলে আমি আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের আমরা স্টিলটা প্রোভাইড করছি কোন দিকে এটা আমার বলার উদ্দেশ্য যে আমরা ব্যবহার করছি কিন্তু এরকম ভাবে তাই না এরকম এরকম সোজা দেখতে পাইছি না তাহলে এটার উপর লোড দিলে তুমি দেখো এটা কি তোমাকে রেজিস্ট করবে ডিফ্লেকশন হতে কি করবে বাধা দেবে স্টিলটা তাই না মানে কিছু হলেও কি করবে স্টিল যদি না থাকতো তাহলে আরো বেশি ডিফ্লেকশন হতো স্টিল থাকার কারণে কি হবে রেজিস্ট করতে পারবে ডিফ্লেকশন অত পরিমাণ হতে পারবে ঠিক একইভাবে ওয়ান ওয়ে স্ল্যাবের ক্ষেত্রে আমরা যে বরাবর দেখো ডিফ্লেকশন হচ্ছে ওই বরাবর এরকম স্টিল দিচ্ছি বুঝতে পারছো যদি এই বরাবর ডিফ্লেকশন হতো তাহলে আমরা এই বরাবর স্টিল দিতাম এই ডিফ্লেকশনটাকে রেজিস্ট করার জন্য ক্লিয়ার 
प्रोभाइड कर আর ক্ষুদ্র যে পরিমাণ আমাদের দেখা যায় যে এই বরাবর ডিফ্লেকশন ওটা নেগলেক্ট করলেও হয় তবে আমরা এই মানে মিনিমাম একটা রেইনফোর্সমেন্ট দেই আমরা টেম্পারেচার রেইনফোর্সমেন্ট বা ডিস্ট্রিবিউশন রেইনফোর্সমেন্ট মানে এই যে রেইনফোর্সমেন্ট মেইন বার এটাকে ধরে রাখার জন্য আমরা কি মানে এরকম মানে এটা এই বরাবর আমরা রেইনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করি ঠিক আছে তো এই বরাবর রেইনফোর্সমেন্ট প্রোভাইড করলে তুমি যদি এটা স্ল্যাব হয় गोल देखते लम्बा गुमरा गोल देखते लम्बा गुल डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार गोल गोल गुलाचे গোল 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 কি আছে মেইন বারের নিচে আছে এখানে মেইন বার কোনটা গোল গোল ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের এরকম নিচে থাকবে এটা ইমাজিনেশন থাকতে হবে তা না আসলে ওয়ার্কিং ডায়াগ্রাম আঁকতে পারবো না আর কি এটা কি সবাই বুঝলাম মানে জি ভাই মানে আমরা যে গোল গোল কখন দেখতেছি বা আমরা স্ট্রেট কখন দেখতেছি জি ভাই বুঝতে পারছি জি ভাই আচ্ছা তাহলে মেইন বার হচ্ছে আমরা এরকম স্ট্রেট দেখব शुद्म कत 60 मैं प्रश्न कत दे फर्मुलाटा बुझते तीन टाइम अंश केटर दें इक्ुअल सिक्सटी हम एक रकम ए पॉइंट जिरो जिरो लेस दें सिक्सटी हम पॉइंट जिरो जिरो टू जिरो और ग्रेटर दें सिक्सटी हम तक ओई रकम आस तो जैक एखे बारो ये बीट बारो और टी टा हम आठ तेल एखे एक पाइल और ये सेम ये फिटे पाई मैं पॉइंट वन सेभन जो जी बारोते व्यवहार करी एत एके हम बारो भाग पॉइंट वन सेभन है और हमें जो बारो इंच व्यवहार करी 
বারো দ্বারা গুণ হবে তাহলে এখানে আমরা একটা সেন্টার টু সেন্টার এটাকে আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ধরতে পারি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ রাউন্ড করে নিব আর কি এটা আমি করি নাই আর কি ওই সময় আচ্ছা এটা হলো তাহলে আমরা এখন মোটামুটি আমাদের ডিজাইন শেষ ডিজাইনটা বুঝতে পারছো স্ল্যাবের ক্ষেত্রে তিনটা কন্ডিশন আছে এই তিনটা কন্ডিশন এখানে দেখ যদি আমাদের গ্রেটার দেন সিক্সটি হয় মানে তাহলে এরকম হবে আমাদের যেটা দেওয়া আছে তো এটা আমাদের এটার জন্য ব্যবহার করি পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এইট জন্য সিক্সটি ব্যবহার করি এই দুটা পাশাপাশি গুণ হবে আর যেটা আমাদের বের করতে হবে সেটা ভাগ দিতে হবে এরকম সেভেন্টি টু ভাগ দিয়ে বিটি গুণ করবো সাথে বোঝা গেল এই যে তিনটা কন্ডিশন এটা এসিআই বলে দিচ্ছে কোড क्षेत्रिंग कत आ लैंडिंगण कर এখন এটা দেখো যে আমাদের এখানে যে মানে যেগুলো ভিতর দিকে আসে এগুলো আমরা মানে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন বার কারণ আমি কি বললাম যে এরকম স্ল্যাবে বেন্ড হচ্ছে কোন দিকে এই দিকে তাহলে এই স্টি এ বরাবর যেটা দেখতে পাবো মানে এরকম এটা হচ্ছে মেইন বার আর গোল যেগুলো দেখতে পাবো এগুলো কি বর্ধিত করে দিতে হয় ঠিক আছে ঠিক একই ভাবে এটার ক্ষেত্রে মানে বেটার স্টেবিলিটির জন্য নিচের বারটা আমাদের ওয়ান থার্ড বাড়তি করে দেওয়া হয় ঠিক আছে মানে এরকম করে এই কনফিগারেশনে আমরা যদি ইয়া করি তাহলে এটা আমরা ল্যান্ডিং এর বার গেল আর আমরা মেইন রেনফোর্সমেন্ট যেটা আমরা এখানে যদি দেখি মেইন রেনফোর্সমেন্ট এর ডিস্টেন্স কত ছিল ফোর তাহলে এখানে দেখো যে আমাদের ফোর দেখো মেইন রেনফোর্সমেন্ট এই যে আমাদের স্টেট যেটা এটাকে আমি দেখাইছি মেইন রেনফোর্সমেন্ট আর গোল যেগুলো এটা ডিস্ট্রিবিউশন রেনফোর্সমেন্ট शुदुम फर्मुला আমাদের এখানে শুধুমাত্র ডেট টোটাল লোডে আমাদের ফর্মুলা চেঞ্জ হবে এখানে জাস্ট ফ্যাক্টর গুণ হবে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আর ডেপ চেকে ফর্মুলা চেঞ্জ হবে ডির ফর্মুলা এখানে দেখো আমাদের এটা ফর্মুলা মুভমেন্টের ফর্মুলা এটা তাহলে এখান থেকে ডির মানটা যেটা এইটা আমাদের রেখে বাকি মানটা গুবের করতে হবে ডেপ চেক ঠিক আছে ফাই রো বি ডি স্কোয়ার এফ ওয়াই এখানে ফর্মুলা জাস্ট বিটা বাই আলফা বিটার মান ठीक है 
আর স্টিলের ফর্মুলাটা মানে আমাদের সহজ কথা মুভমেন্টের ফর্মুলা মানে দুইটা করে মুভমেন্টের ফর্মুলা থাকে যেমন এখানে এস ফাই এস এফ ওয়াই ডি মাইনাস এ বাই টু এটা আমাদের রেল ফোর্সমেন্ট ক্যালকুলেশনের জন্য আর এটা আমাদের ডেপ চেকের জন্য যেটা বড়টা এটা ডেপ চেকের জন্য তাহলে এখানে এ যেটা এটা আমাদের আবার বের করে নিতে হয় এ এস এফ ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ সি ব্রাইম পিন বি সব সময় বারো এটা ভুল করা যাবে না আর একক গুলা খেয়াল রাখবা যদি এটা আমাদের পি এস আই এ বসাও নিচেরটাও পি এস আই এ বসাবা বোঝা গেল এই একক গুলো একটু খেয়াল রাখবা আর সি সিতে একক একটু ভুল হয় দেখবা যে তোমার মান চলে আসছে কেমন জানি মান চলে আসছে এটা চলে আসবে শুধুমাত্র এককের কারণে যেমন এখানে বারো দ্বারা গুণ করছে কারণ কি দেখো এখানে ডেপ যেটা বসাবো এগুলো সব ইঞ্চিতে বসাতে হচ্ছে আমাকে এই জন্য আমি মুভমেন্টটা বারো দ্বারা গুণ করতে হচ্ছে এগুলো জায়গাগুলোতে একটু খেয়াল রাখবা আর বাকি প্রসিডিউর যেগুলো আমাদের ফর ল্যান্ডিং বা ডিস্ট্রিবিউশন এনফোর্সমেন্ট সেম ক্লিয়ার আর এখানে লাস্টে যেটা আমাদের এই যে কন্ডিশন গুলো আছে দেখো এখানে এইটা আমাদের মেইন মানে ফিগার এরকম থাকলে এখান থেকে এখানে আমাদের কি হবে এই যে এরকম থাকলে এটার সেন্টারে হয় আর এরকম থাকলে এটার সাইড থেকে শুরু হয় তাহলে এটা ইফেক্টিভ স্প্যান হবে এল মানে এই যে এটা আমি ইকু ভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার দাগায় দিছি যাতে তোমাদের ভুল না হয় কারণ ইকু ভ্যালেন্ট স্ট্রাকচার দিয়ে কি করবো আমরা মুভমেন্টটা বের করবো তাই না मैं <laughs> समय মানে আমি ধরে নিছি যে তোমরা কিছু জানো না স্টেয়ার সম্পর্কে এই জন্য প্রত্যেকটা ডিটেইল আমাকে বলতে হবে আর যদি আমি মানে যারা একটু বোঝে আর কি মানে এর আগে বিম টিম ভালোভাবে করে আসছে বিম ডিজাইন কারণ বিম ডিজাইন থেকে আমাদের অন্যান্য বিম ডিজাইন করলে ভালোভাবে বুঝলে আমাদের অন্যান্য যেগুলো ডিজাইন আছে এগুলো করা সহজ হয় কারণ ওইগুলোর সাথে ফর্মুলা আমাদের सेम থাকে তো তখন আমাদের দেখা যাচ্ছে এই ক্লাসটা আমি 40 মিনিট নিলেই হতো আমাদের প্রত্যেকটা পরীক্ষা তো কভার হবে না আচ্ছা তোমরা তাহলে একটা কাজ করতে পারো রবিবার সকাল থেকে ক্লাস করতে পারবো মানে আমি তাহলে পুরো সকালটা তোমাদের দিতে পারবো আমাদের 
না এটা তোমাদের টাইম টাইম বলি মানে এটা তোমরা রবিবার এবং সোমবারের মধ্যে রাখো আর কি মানে ঠিক আছে কারণ ওই দিন অফ ডে তাছাড়া আমি পারবো না আরকি মানে ক্লাস নেওয়ার না আটকানোর জন্য কিন্তু আলোচনা করে ক্লিয়ার করবো আমি তো বললাম আবার ভাববো আর কি ঠিক আছে তাহলে সুবিধা হবে ঠিক আছে আজকে আর কথা না বলি অনেক টাইম হয়েছে আমি রেকর্ডিং অফ